নমস্কার এল আইসি বেঙ্গল চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আজকেও আবার একটা অবশ্যই ইনফরমেটিভ টিউটোরিয়াল ভিডিও আকারে আপনাদের কাছে নিয়ে হাজির হয়ে গেছি ভারতীয়দের কাছে জীবন বিমার অপর নাম হল এল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া জনগণ যেমন এল আইসিকে ভরসা করে না ঠিক তেমনই এল আইসিও দেশবাসীর জন্য সেই ভালোবাসার প্রতিদান নিয়ে আসে নানান নানান প্ল্যান বিভিন্ন প্ল্যানগুলিতে সুবিধা পেয়েছে বহু মানুষ কিন্তু আজ যে প্ল্যানের মানে ব্যাপারে আমি এখন বলতে চলেছি সেটা শুনলে কিন্তু আপনার একদম আক্কেল গুরুম হয়ে যাবেই আসলে সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া কিন্তু আজীবন আজীবন অবসর জীবনকালীন কাটানোর অত্যন্ত মুশকিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সময়ে ভরসা তাই পেনশান বা বার্ধক্য ভাতা বয়সকালে কিন্তু পেনশান বা বার্ধক্য ভাতার কিন্তু দরকার একদম তাই অবসরকালীন জীবনের জন্য সঠিক পরিকল্পনা আগে থেকে করে রাখা অত্যন্ত কিন্তু প্রয়োজন আর তাই এই নিয়েই হাজির দেশের বৃহত্তম সংস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তার নানান প্ল্যান নিয়ে সরকার পরিচালিত এই কোম্পানি মাঝে মাঝেই নানান ধরনের প্ল্যানের কথা বলে থাকে এবং প্ল্যান উপযোগী প্ল্যান ভারতবাসীর কাছে দিয়ে থাকে সেই সমস্ত কথা ভেবেই এবার গ্রাহকদের জন্য নতুন একটা প্ল্যান নিয়ে এসছে যে প্ল্যানটা এল আইসির অত্যাধিক মানে রাখা সারা জীবনের সিকিউরিটি প্রদান করা এবং পেনশান সারা জীবন দেওয়ার একটা প্ল্যান সে বিষয়তে তো অবশ্যই জানব তার আগে যে কথাটা না বললেই নয় আজকের দিনটা কিন্তু সেরা তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আজকের দিনটা কিন্তু হ্যাপি কাটি বিহু মানে ভারতীয়দের কিন্তু মানে অসমিয়াদের একটা প্রাচীন উৎসব হচ্ছে বিহু উৎসব বিহুর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই উৎসব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসঙ্গে উদযাপন করে কেমন বিহু মূলত এক কৃষিভিত্তিক উৎসব বিহু মূলত কিন্তু একটা কৃষিভিত্তিক উৎসব মূলত তিন প্রকার বিহু উৎসব পালিত হয় এগুলো হলো বহাগ বিহু বা রঙ্গলি বিহু কাঠি বিহু বা কঙ্গালি বিহু এবং মাঘ বিহু বা ভোগালি বিহু কেমন তো এই অবধি আমার ঠিকঠাক ভাবে জানা তো এর মধ্যে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনীয় তো আজকের দিনটাই বলি হ্যাপি কাঠি বিহু নেক্সট যে অপশানটাতে যাব সেটা হচ্ছে আপনি কেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কিনবেন আমি তো অবশ্যই বললাম ভারতীয়দের বার্ধক্যকালীন অবস্থায় যে পেনশানের গুরুত্ব সেটা কিন্তু সত্যি মানে রাখা অবশ্যই কিন্তু সে বিষয়তে ডিটেলসে না বললে ব্যাপারটা কিন্তু একটু অ্যাটমসফিয়ারটা তৈরি হয় না আপনি ছাতা কেনেন আপনি ছাতা কেনেন কিন্তু সেটের জন্য ইউ বাই এন আমব্রেলা মিন্স ইউ বাই এ শেড ইউ বাই এ চেয়ার মিন্স ইউ বাই এ কমফোর্ট আপনি চেয়ার কেনেন কিন্তু আরাম উপভোগ করার জন্য সিমিলারলি ইউ বাই বুকস মিন্স ইউ বাই নলেজ আপনি বই কিনছেন মানে আপনি কিন্তু জ্ঞান কিনছেন নলেজ কিনছেন তো সেরকমই হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি ইউ বাই আপনি যে এল আইসি পলিসি কেনেন তার মানেটা কি সেটা আপনি কি বাই করছেন আপনি বাই করছেন ফ্যামিলি সিকিউরিটি অ্যান্ড ওল্ড এজ প্রভিশন অনেক কথা বলা হয়ে গেল এটা তো বলবই যে আজকের দিনটা কেন স্মরণীয় সেটা তো অবশ্যই জানা উচিত আমরা তো এই এল আইসি বেঙ্গল চ্যানেলে অবশ্যই ফাইন্যান্সিয়াল রিলেটেড আপডেটেড ইনফরমেশান টিউটোরিয়াল ভিডিও আকারে আপলোড করে থাকি আপনি যদি এই রকম জাতীয় ভিডিও দেখতে চান তো অবশ্যই দেখতে চান যার জন্যই না থামনেল টাইটেল লেখে এই ভিডিওটা দেখতে শুরু করেছেন তো এইরকম টিউটোরিয়াল ভিডিও কিন্তু একটু লেন্দি হয় তো রিকোয়েস্ট রাখবো সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখলে কিন্তু হবে না বন্ধু শুধু সাবস্ক্রাইব করলে হবে না পাশে থাকা যে ঘন্টার ছবিটা রয়েছে না ওখানেও ক্লিক করবেন ওখানে ক্লিক করলে ওপর নিচে তিনটে ঘন্টার ছবি ওপেন হয়ে যাবে ওপরের অল বেল নোটিফিকেশানে ক্লিক করে দেবেন তাহলে বন্ধু আমরা নিত্য দিনের যত আপডেটেড ইনফরমেশান অবশ্যই সেটা ফাইন্যান্সিয়াল রিলেটেড এই টিউটোরিয়াল ভিডিও আকারে আপনাদের কাছে এল আইসি বেঙ্গল চ্যানেলের মাধ্যমে আপলোড করব এবং আপনি সেটা আপনার মোবাইলের স্ক্রিনের 
मध्य नोटिफिकेशन आकार पे जाती सबसक्राइब करें तो हमले ही पा नचे नए तो रिक्वेस्ट करब जो नोटिफिकेशन आकार पाने से नोटिफिकेशन क्लिक कर ले टीटोरियल भिडियो देखे नीते हैं एल आई सी बेंगल चैने क्योंकि शुदुम्र फाइनान्सियल रिलेटेड अवश्य इनफर्मेट आपडेटेड इनफर्मेट नान इनफरमेशन प्रदान टीटोरियल भिडियो आकार जैक तो अवश्य पशापी और एक रिक्वेस्ट करब जो कल टीटोरियल भिडियो देखते शुरू कर देखें अवश्य किचुना थे जाए हमें बोलो ना जो एक सौ शतांश अपन कोश्चनर अन्सार कर दीते एक बोलते नब्बे शतांश क्योंकि अपन कोश्चनर अन्सार आनी पे जो बाकी जो थे दस शतांश से आनी आपनर नियारेस्ट डिस्ट एल आई सी बंधु तरह जोाजोग करते हैं जे कि दिन आपना के एल आई सी विषय को प्लान कथा से आना के विषय दीते अथवा अपना नियारेस्ट जो एल आई सी ब्रांच अफिस रही है से भिडियो देखान ना टीटोरियल भिडियो से क्योंकि जानते पे जा बाकी जो दस शतांश कोश्चन रही है ये प्लानटार विषय से जानते पे जा ह्वाट्सप नम्बर रही है अपनी हाँ ह्वाट्सपे टेक्सट करते कैंडलि कल करबें ना कल कर लेकिन सारा दिन व्यस्त आज हमें क्योंकि अपना कले रिप्लै करते पर बोलते हैं जो आपनी कैंडलि ह्वाट्सप कर निश्चय से रिप्लै कर दीची टेक्सट कर निश्चय रिप्लै कर दीची इसमें आनी क्योंकि कमेंट्स बक्स की कमेंट्स करते हैं जैक अनेक 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 कथा हो गो आप प्लान नहीं आज के आलोचना करते शुरू कर जीवन खुशिया मात्र एकश दस टाक मात्र एकश दस टा प्रतिदिन सेव कर ले मात्र एकश दस टा प्रतिदिन सेव कर ले पे पर मात्र एकश दस टा प्रतिदिन सेव कर ले पे पर मात्र एकश दस टा कारण बी एकश दस टा क्यों एक दिन खर्चार क्षेत्र क्यों मैं को बेपार नय नान भाव एक दिन गाड़ी भाड़ा एदिक ओदिक गेले ही गाड़ी भाड़ा खर्च हो जाए से आनी अपन भविष्य क्योंकि सिक्योर कर फिलते शुद्ध अपनार नए अपन परिवार भविष्य सिक्योर कर फिलते हैं कत मात्र एकश टाते अपन बार्धक्यकालीन जीवन अवसरकालीन जीवन पेंशन जीवन क्यों अपनी सिक्योर करते कत मात्र एकश दस टाते तो से ही विषय से डिटेल्स यही मुहूर्त आलोचना करते ढुके पड़े कैंडलि आब रिक्वेस्ट करब जो सब भिडियो देखें जो भलो लेगे थे तो अवश्य लाइक करबें क्योंकि जो कमेंट्स करा थे जी को विषय एक्सट्रा जाना थे अवश्य कमेंट सेक्शने कमेंट्स करबें निश्चय से विषय से जो कमेंट्स बोले कमेंट्स बदारवईज हमें टीटोरियल भिडियो आकार एक बड़ो सड़ो भिडियो क्योंकि तैयारी दीते कम तो जीवन खुशिया जो प्लान नहीं आलोचना करते शुरू कर प्लान क्योंकि सत्य नो डाउट एक मान्य रखा प्लान एखे क्योंकि मात्र अपनी एकश दस टा सेव कर लेने पे पर मैंने एल आई सी ते को प्लान ही क्योंकि हरान कि एल आई सी मैंने कमे जावर कि सब प्लान क्योंकि बेड़े जावर जिन रही है एकश दस टाक अपनी सेविंगस कर ले मानी बैग एवरी इयर लाइफ टाइम एक लक्ष टा को संस्था ए रकम ग्यारंटी सहकार दे जत ही अनेक फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूशन अनेक 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 कथा थे तरह डिपे ढुकु तरह डिटेल्स देखु आपनी क्योंकि एल आई सर ये प्लान ये प्लान क्योंकि सीमिलार अन्न कि पाई ना दायित्व नहीं बी ग्यारंटी नहीं बी दायित्व नहीं बी कारण कारण हे भारतवर्षर प्रति मानुषर भरसार और विश्वास जैगे क्योंकि एकम्र एकटाई नाम लाइफ इन्स्योरेंस करपोरेशन अफ इंडिया एल आई सर इन्स्योरेंस कथा बोले क्योंकि एल आई सी छाड़ा क्योंकि अन्न को नाम क्योंकि माथाते ही आसे ना कारण विश्वास तो से ही जैगाते ही विश्वास रखते पे तब ना आज के एल आई सी एक नम्बर जैगे रही है मानी बैग एवरी इयर प्रति बचर आपनी एक लक्ष टाक पेंशन हिसाब से पे पर कैमन एखे क्योंकि टोटाल टैक्सर छाड़ अच्छा टैक्स फ्री मैच्यूरिटी टैक्स फ्री मैच्यूरिटी कत रही है पचाशी लाख टाक एखे क्योंकि मैच्यूरिटी अमाउंट पा पचाशी लाख टाक फैमिली फंड हिसाब यूज करते हैं मैक्सिमाम इन, इनक्रिजिंग लाइफ कवर आप टू पचाशी पॉइंट बाषट्टि मैंने पचाशी लाख बाषट्टि हजार टाक मान रखा मान रखा कत दिशन एकश दस टाक डे एक दस टाक डे सेंगसर कथा बी अपना फ्यूचार प्रोविशन कथा बी जो क्यों एक मान रखार जैगा एकश दस टाक क्यों किसू ना अपनी बोलें एकश दस टाक ना आढ़ाई टाक सेंगस करते डबल बेसि हो जाए एक्सैक्टलि टोटाल टैक्स सेविंग टाइम पिरियड जो कबर आपनी प्रिमियम दिखान से ही कबरे आनी टोटाल कत टैक्स सेव करते तीन लक्ष छाप्पन्न हज़ार टाक टैक्स सेव करते अवश्य टैक्स सेविंग बेपार सब क्षेत्र में थके जर आई टी फाइल बेपार रही है ता तर अकाउंटेंटर सकते कथा बोलूँ से डिटेल्स जानते हैं 
অবশ্যই আমার থেকে জানা হলে আমাকে কমেন্টস করুন কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই এখানে রিপ্লাই করে দেবো কেমন এখানে লোন ফেসিলিটি রয়েছে অবশ্যই লোন ফেসিলিটি কত রয়েছে আপ টু ছত্রিশ পয়েন্ট সাতচল্লিশ লাখ ছত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার টাকা লাইফ টাইম রিস্ক কভার কত পঁচাশি লাখ বাষট্টি হাজার টাকা এই যেখানে আমি বলেছি লাইফ টাইম রিস্ক কভার কত পঁচাশি লাখ বাষট্টি হাজার টাকা ম্যাক্সিমাম লাইফ টাইম রিস্ক কভার প্রোভাইডিং অ্যান্ড প্রফিটেবল প্ল্যান বাই নাও অবশ্যই এই রকম প্ল্যানই কিন্তু কেনা উচিত যেখানে লাইফ টাইম যেখানে লাইফ টাইম রিস্ক কভারটা দিচ্ছে পাশাপাশি এখানে কিন্তু এই প্ল্যানটার প্রফিট রয়েছে ফুল প্রফিট প্ল্যান কিন্তু হ্যাঁ কেমন তো এই জায়গায় কিন্তু আপনি কল করতেই পারেন আপনাকে যে কিনা কোনো না কোনো দিন এলআইসি বিষয়ে কথা বলেছিল সেই আপনার নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট এলআইসি বন্ধুর সাথে অবশ্যই এখানে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান রয়েছে সে বিষয়েতে আমি যতটা পারবো অবশ্যই আলোচনা করে দেব ঠিক আছে তো এইবার আমরা চলে আসছি হচ্ছে এলআইসি এটা বলার কথা রাখে না তবু বলার বলা তার জন্যই কিন্তু আমি এই কথাটা রেখেছি এলআইসি হচ্ছে ইন্ডিয়াস বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট ট্রাস্টেড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এটা আপনিও জানেন আমিও জানি কারণ একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরও যখন এলআইসি রয়েছে একটা উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরও কিন্তু এলআইসি রয়েছে এলআইসি মানুষের ভরসা সেই জায়গাতেই রয়েছে যার জন্য কিন্তু ইন্স্যুরেন্স জগতে এলআইসির নাম এক নম্বর আচ্ছা নেক্সট আপনি যে প্রিমিয়াম দিচ্ছেন কত বছর প্রিমিয়াম দিতে হবে আপনি কি কি পাবেন সুবিধা সেটা একটা এক্সেল ফরম্যাটে আপনার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই প্রথম যে অপশানগুলো এই অপশানের যে প্যারাটা রয়েছে না এইখানটা কিন্তু অবশ্যই একটুখানি ফলো রাখবেন ইয়ার এজ নর্মাল রিস্ক কভার অ্যাক্সিডেন্টাল রিস্ক কভার অ্যানুয়াল প্রিমিয়াম ট্যাক্স সেভ নেট প্রিমিয়াম এলআইসি রিটার্ন নেট রিটার্ন স্যারেন্ডার ভ্যালু আর হচ্ছে লোন ভ্যালু যেহেতু আমাকে সব কিছু আলোচনা করতে হয় যার জন্য কিন্তু আমাকে সব কিছু ডিটেলসটাই দিতে হয় এই যে স্যারেন্ডার ভ্যালু অপশানটা দেখছেন সেটা আমি আগে থেকে আপনাকে বলে দিই এলআইসি পলিসিতে কিন্তু স্যারেন্ডার করলে কিন্তু পলিসি থেকে কিন্তু অনেক টাকা কম পাওয়া যায় যা আপনি প্রিমিয়াম দিচ্ছেন ধরুন এই দেখুন আপনার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অব্দি আপনি যে প্রিমিয়াম দিয়েছেন উনচল্লিশ হাজার টাকা করে তো আপনি কিন্তু রিটার্ন পাচ্ছেন কিন্তু স্যারেন্ডার করলে চার লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা আপনি কিন্তু এই যে চার লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা রিটার্ন পাচ্ছেন এটা কিন্তু যা প্রিমিয়াম দিয়েছেন তার থেকে কিন্তু অনেকটাই কিন্তু কমের জায়গায় থাকবে কারণ আপনি অনেক কিছু হারাবেন তার জন্য আমি কিন্তু বলি এলআইসি পলিসি কখনো স্যারেন্ডার করবেন না আমার প্রিভিয়াস যে টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো রয়েছে অবশ্যই প্লে লিস্টে গিয়ে এলআইসি বেঙ্গল চ্যানেলে সেখানে কিন্তু দেখে নিতে পারেন তার এগেনস্টে কিন্তু আপনি লোন নিতে পারেন লোনেতে একটু কম পাচ্ছেন চার লক্ষ পনেরো হাজার টাকা কিন্তু এটা কিন্তু মানে রাখা পলিসিটা কিন্তু কন্টিনিউ থাকবে যা যা সুবিধা সেগুলো কিন্তু কন্টিনিউ পাবেন স্যারেন্ডার করে তো বন্ধই হয়ে গেল আপনার বয়সটাও বেড়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল পরবর্তীকালে আবার যদি এই প্ল্যানটাই করতে চান যদি সম্ভব হয় এলআইসি যদি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যদি মিচ ম্যাচ যদি করে প্ল্যানটা হয়তো করতে পারবেন কিন্তু আপনার বেশি বয়স বেশি প্রিমিয়াম দিতে হবে এবার আপনার কোয়েশ্চেন হতে পারে আমায় কেন বেশি প্রিমিয়াম দিতে হবে বয়স বেশি প্রিমিয়াম বেশি এটা তো এলআইসির একটা ফ্যাক্টরি রয়েছে কারণ এলআইসি শুধুমাত্র সেভিংস বা ইন্স্যুরেন্স কিন্তু নয় এলআইসি কিন্তু এই সরি সেভিংস বা ইনভেস্টমেন্ট নয় কিন্তু এলআইসি পাশাপাশি কিন্তু একটা ইন্স্যুরেন্সও আপনার কিন্তু বহাল থাকে তো সেই ইন্স্যুরেন্সের জায়গায় আসতে গেলে কিন্তু অবশ্যই বয়স কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টার তো সেই বিষয়তে আরও যদি জানার থাকে অবশ্যই আমি আপনি আমায় কমেন্টস করুন কমেন্ট সেকশানে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই রিপ্লাই করে দেব অথবা যদি টিউটোরিয়াল ভিডিও করা থাকে নিশ্চয়ই করে দেব যাই হোক আপনার প্রিমিয়াম একশো দশ টাকা করে যদি হয় তাহলে প্রতি বছর আপনার প্রিমিয়াম গিয়ে দাঁড়াচ্ছে উনচল্লিশ চল্লিশ হাজার টাকা এই দেখুন এখানে হচ্ছে প্রিমিয়ামের ঘরটা রয়েছে উনচল্লিশ চল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে আপনার প্রতি বছর প্রিমিয়াম দেবার ব্যাপার রয়েছে আপনি তিরিশ বছর বয়সের বেসিসে কিন্তু আমি টোটাল প্রসেসটা করেছি একটা না একটা কোনো বয়স ধরতে হয় তো তিরিশ বছর বয়সের বেসে ধরেছি দু সাল তিরিশ বছর বয়স তো আপনার যদি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয় আপনার যদি পঁচিশ বছর বয়স হয় নিশ্চয়ই আপনি প্ল্যানটা করতে পারবেন অবশ্যই সে বিষয়তে আপনার নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট এলআইসি বন্ধু রয়েছে আবারও বলছি তার সাথে যোগাযোগ করুন নিয়ারেস্ট এলআইসি ব্রাঞ্চে গিয়ে এই টিউটোরিয়াল ভিডিও দেখান সেখান থেকেও কিন্তু সঠিক পরিষেবা পেয়ে যাবেন আমাকেও হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করলে কিন্তু আমি নিশ্চয়ই সেখানেও রিপ্লাই করে দেব বা কমেন্টস করলে আমি কমেন্টসেও রিপ্লাই করে দেবো আমার যদি দরকার পড়ে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই কল করে নেব কেমন তো এই আপনি যে প্রিমিয়াম দিচ্ছেন তিরিশ বছর বয়স থেকে আপনার উনষাট বছর বয়স অবধি আপনাকে প্রিমিয়াম দিতে হবে মানে দু হাজার একান্ন সাল অবধি এই প্রিম
লাইফ লং কত পাচ্ছেন আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে এক লক্ষ টাকা করে দেখুন এই ষাট বছর বয়স থেকে আপনার এক লক্ষ টাকা করে পাওয়া শুরু হয়ে গেছে কেমন এই ষাট বছর বয়স থেকে আপনার এক লক্ষ টাকা করে কিন্তু পাওয়া শুরু হয়ে গেছে এইটা কিন্তু আপনার কন্টিনিউ থাকবে কত আপনার নিরানব্বই বছর বয়স অব্দি এই এক লক্ষ টাকা করে পাওয়াটা কিন্তু কন্টিনিউ থাকবে ঠিক আছে শুধু তাই নয় এই এক লক্ষ টাকা করে তো পাচ্ছেনই পাশাপাশি আপনি চাইলে এই প্ল্যানটা যখন তখন কিন্তু বন্ধ করতে পারেন ওই বন্ধের কথাটা যেটা আমি চাই না কখনোই চাই না তবু যেহেতু অপশানের মধ্যে রয়েছে যার জন্য আমাকে বলতেই হবে আমি তাই বলছি আপনি যখন তখন প্ল্যানটা বন্ধই করতে পারেন বন্ধ করে কিন্তু এলআইসির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন কেমন আপনার একশো বছর বয়সের মধ্যে যে কোনো বয়সে গিয়ে কিন্তু আপনি প্ল্যানটা বন্ধ করতে পারেন যেটা কিন্তু আমি কখনোই চাই না এলআইসি কোনো প্ল্যান বন্ধ করা কিন্তু উচিত নয় তার এগেনস্টে লোন নিন এই লোনের অপশান রয়েছে লোন रास्ताघाटे प्रचुर मानुष घटना घटे ठीक स्वच्छल डिओबी কেমন তো আমরা আমাদের একশো বছর বয়সে অব্দি যদি বাঁচি তাহলেই কিন্তু এল একটা ইন্টিমেশন দেবে বার্থডে ইন্টিমেশন পাশাপাশি অ্যাকাউন্টে পঁচাশি লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেবে এবার আপনি যে কথাটা বলেছেন একশো বছর অব্দি বাঁচবো না ঠিক কথা আমাদের যা পরিবেশের যা অবস্থা যা যা দূষণ আমরা কেউ একশো বছর অব্দি বাঁচবো না নিশ্চয়ই ধরুন আশি বছর বয়সে কিছু ঘটে গেল কোনো ব্যক্তি প্ল্যানটা করলো তার আশি বছর বয়সে কিছু ঘটে গেল তো তাহলে তার পরিবার কত টাকা পাবে তার পরিবার ফ্যামিলি ফান্ড হিসেবে পাবে হচ্ছে আশি লক্ষ ষোলো হাজার টাকা সে নর্মাল ভাবেই ডেথ হোক বা অ্যাক্সিডেন্টাল ভাবে ডেথ হোক সে কিন্তু পাবে হচ্ছে আশি লক্ষ ষোলো হাজার টাকা আমি এটা কিভাবে বললাম আমি এটা বললাম ঠিক এই পয়েন্ট থেকে দেখুন এই যে এইটা হচ্ছে নর্মাল রিস্ক কভারের পয়েন্ট আর এই এই যে লাইনটা রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল রিস্ক কভারের লাইন ঠিক আমি সেই জায়গা থেকে কিন্তু আপনাকে এই নর্মাল রিস্ক কভারের কথাটা বললাম এবং অ্যাক্সিডেন্টাল রিস্ক কভারের কথাটা বললাম কেমন তো এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু খুব একটা ভাইটাল জিনিস কারণ আমি যদি না থাকি আমার পরিবারকে তো চলতে হবে পরিবারকে চলতে গেলে তো টাকার দরকার টাকা কিন্তু এই ফ্যামিলি ফান্ড হিসেবে কিন্তু একটা ফান্ড আপনার কিন্তু কন্টিনিউ দেখুন এই দেখুন দু ধারেই কিন্তু বাড়তে থেকেছে কন্টিনিউ লাইফ লং আপনার একশো বছর বয়স অব্দি কিন্তু সেটা বাড়তে থাকবে আপনি এক লক্ষ টাকাও কিন্তু কন্টিনিউ করে পেতে থাকবেন হ্যাঁ এবার আপনার কোয়েশ্চেন হতে পারে যে আপনার যদি এই যে প্রিমিয়ামটা দিচ্ছেন প্রিমিয়ামটা তিরিশ বছর উনষাট বছর বয়স অব্দি প্রিমিয়ামটা দিচ্ছেন তার মাঝখানে আপনার টাকার দরকার হয়ে পড়ল তার মাঝখানে আপনার টাকার দরকার হয়ে পড়ল তো আপনি তখন কি করবেন অবশ্যই আপনার তখন করার একটা উপায় রয়েছে স্যালেন্ডার কিন্তু করতে হবে না স্যালেন্ডার করার কথা কিন্তু আমি বলি না আপনি কিন্তু লোন নিতে পারেন ধরুন আপনার পঞ্চাশ বছর বয়সে গিয়ে টাকার দরকার হয়ে পড়ল তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি কিন্তু লোন নিতে পারবেন আপনি স্যালেন্ডার করলেও যে ছ লক্ষ টাকা পাবেন আপনি কিন্তু লোন নিলেও কিন্তু সেই ছ লক্ষ টাকারই আশপাশে টাকা পাবেন কেমন তো লোনটা নিলে কি হবে আপনি যেমন প্রিমিয়ামটা দিচ্ছেন প্রিমিয়ামটা তো দিয়ে যাচ্ছেন এই লাস্ট অব্দি প্রিমিয়ামটা দেবেন আর হচ্ছে লোনটা নিলে লোনের শুধু ইন্টারেস্টটা শুধু দেবেন লোনের শুধু ইন্টারেস্টটা শুধু দেবেন লোনের ইন্টারেস্টটা লোন হবে ওই ছ লক্ষ পাঁচ লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা থেকে ছ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে লোন হবে লোনটা ইন্টারেস্টটা দিলে কি হবে আপনার যখন এই যে ম্যাচুরিটি হবে বা তার আগে যদি কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটে সেই দুর্ঘটনার সময়তে পরিবারের পারিবারিক ফান্ড যে ফান্ডটা পাওয়া যাবে এই যে ফান্ডের ব্যবস্থাটা রয়েছে এই ফান্ড যেটা পাওয়া যাবে সেখান থেকে কিন্তু ছ লক্ষ টাকাটা মাইনাস হইবে কিন্তু 
যদি আপনি লোনের ইন্টারেস্ট যদি না পে করেন লোনের ইন্টারেস্ট যদি না পে করেন তাহলে কিন্তু লোন প্লাস ইন্টারেস্ট কিউমিউনিটি রেট অফ ইন্টারেস্ট কিন্তু বাড়তে থাকবে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে যাতে করে কিন্তু ওই পাঁচ লক্ষ ছ লক্ষ টাকা না সেটা কিন্তু দেখা যাবে দশ বারো লক্ষ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে দশ বারো লক্ষ টাকা ওই ফ্যামিলি ফান্ড যে ফান্ডটা সেই ফান্ড থেকে কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে কেমন তো সেইখানে কিন্তু আমি বলবো লোন অবশ্যই নেওয়া উচিত কিন্তু লোনের ইন্টারেস্টটা কিন্তু পে করে যাওয়া উচিত যাতে করে প্রিন্সিপালটা সেম থাকবে হ্যাঁ আপনি চাইলেও কিন্তু প্রিন্সিপালটাও দিতে পারেন প্রতি ছ মাস বছরে একবার করে প্রিন্সিপালেরও কিছু অংশ করে করে দিয়ে দিতে পারেন যাতে করে ইন্টারেস্টটাও কিন্তু কমে যাবে পরবর্তীকালে কেমন তো লোন কিন্তু নেওয়া ভালো লোনের দরকার পড়লে তো অবশ্যই নিতে হবে হ্যাঁ এবার আপনি বলতে পারেন আপনি প্রিমিয়াম দিয়ে দিয়েছেন ষাট বছর অব্দি উনষাট বছর বয়স অব্দি পেনশন পাওয়া শুরু হয়ে গেছে এক লক্ষ টাকা করে কিন্তু আপনার আশি বছর বয়সে গিয়ে আপনার নাতি নাতনিদের জন্য কিছু কেনার জন্য তাদেরকে কেন কিছু গিফট করার জন্য আশি বছর বয়সে গিয়ে টাকার দরকার পড়লো সেখানেও আপনি লোন নিতে পারবেন লোন অ্যামাউন্টটাও কিন্তু কম নয় কিন্তু সেখানে আপনি পাঁচ লক্ষ টাকা লোন পাবেন সেখানে আপনি কত লোন পাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা লোন পাবেন অবশ্যই সেই লোনটাও কিন্তু একটা মানে রাখা লোন অবশ্যই সেই লোনটাও কিন্তু আপনার সিকিউরিটিটা দেবে কি সিকিউরিটি দেবে পাঁচ লক্ষ টাকা লোন নিলেন এক লক্ষ টাকা করে হচ্ছে পেনশন পাচ্ছেন বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার যে সুদটা সেই সুদটা এক লক্ষ টাকা থেকে দিয়ে দেন এক লক্ষ টাকা থেকে দিয়ে দেন এবার আপনি বলবেন পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে তো প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা তো দেওয়া হচ্ছে না অবশ্যই যদি দিতে পারেন তো দেন আদারওয়াইজ প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা থাকুক আপনার পরবর্তীকালে আপনার ফ্যামিলি আপনার ধরুন তিরানব্বই বছর বয়সে গিয়ে কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেল আপনার পরিবার তখন তিরাশি লক্ষ টাকা পাবে তিরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নব্বই হাজার টাকা মানে প্রায় চুরাশি লক্ষ টাকা পাবে সেই চুরাশি লক্ষ টাকা থেকে কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকাটা মাইনাস হয়ে যাবে চুরাশি লক্ষ টাকা থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা মাইনাস হয়ে গিয়ে আপনার পরিবার পাবে সেভেন্টি নাইন ল্যাখ কেমন তো এইটা কিন্তু অত্যাধিক মানে রাখা একটা বিষয় আমি অবশ্যই বলবো যে আপনি যদি জানতে চান যে আপনি এই যে প্ল্যানটা তিরিশ বছর বয়স থেকে করেছেন প্ল্যানটা তিরিশ বছর বয়স থেকে শুরু করেছেন ৪৫ বছর বয়সে গিয়ে আর কন্টিনিউ করতে পারলেন না কারণ মানুষের জীবনে কখন কি অবস্থা হয় কেউ বলতে পারে না তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স থেকে কিন্তু আর আপনি কন্টিনিউ করতে পারলেন না তো তাহলে কি প্ল্যানটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে কি আপনি আর কোনো পেনশন পাবেন না অবশ্যই এ বিষয়ে কমেন্টস করুন না আমি নিশ্চয়ই রিপ্লাই করে দেবো কত টাকা করে পেনশন পাবেন না পাবেন সব রিপ্লাই করব অবশ্যই কিন্তু এইটুকুন বলবো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে আপনি প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করলেন ঠিক কথা হতে পারে আপনি চাইছেন অন্য কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করতে আরও বেশি সুবিধা বেশি সুযোগ সুবিধা পাবেন সেটা করতে পারেন আপনি চাইছেন যে না আমি টাকা দিতে পারছি না কিন্তু আমার টাকার দরকার নাই আপনি টাকা দিতে পারছেন না কিন্তু আপনার টাকার দরকার নেই আপনি টাকাটা তুললেন না অবশ্যই তাহলে কিন্তু পেনশন মানে পেনশনের সুবিধা যেটা আপনাকে বলা হয়েছিল প্রতিদিন একশো টাকা করে দিলে সেই সুবিধাটা পাবেন ষাট বছর বয়স থেকে কিন্তু সেটা পাবেনই পাবেন কিন্তু এক লক্ষ টাকা করে পাবেন না ৪৫ বছর বয়স অব্দি দিয়েছেন মানে তিরিশ থেকে ৪৫ তিরিশ থেকে উনষাটের মধ্যে মিডিলে গিয়ে আপনি আটকে গেছেন তো তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনি পেনশন পাবেন অ্যামাউন্টটা এক লক্ষ টাকার হাফ পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রতি বছর হবে এবং তার রিস্ক ওভার কি হবে না হবে আমি ডিটেলসে আপনাকে অবশ্যই বলে দেব আপনি কমেন্টস করুন আপনি সেখানে নিশ্চয়ই রিপ্লাই পেয়ে যাবেন আচ্ছা এক নম্বর গেল দু নম্বর হচ্ছে আপনি চাইছেন যে আপনি স্যারেন্ডার করে দেবেন আপনার পয়সা সত্যি খুব দরকার তখন কিন্তু আর পেনশান পাবেন না তখন কিন্তু আর পেনশন পাবেন না তখন কি পাবেন তখন পাবেন হচ্ছে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে আপনি স্যারেন্ডার করে দিতে চাইছেন এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে আপনি স্যারেন্ডার করে দিতে চাইছেন তখন আপনি চার লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা এককালীন পেয়ে যাবেন চার লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা এককালীন পেয়ে যাবেন এবার বলুন চার লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা এককালীন পাওয়াটা ভালো নাকি আপনি ওই টাকাটা ওই অবধি দিলেন দিয়ে বন্ধ করে দিলেন বা লোন নিলেন লোন নিয়ে প্রতি বছর বছর একটু 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 করে করে ছ মাস বাদে বাদে আপনি লোনের ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপালটা শোধ করে গেলেন কেমন লোনের ইন্টারেস্ট আর প্রিন্সিপালটা শোধ করে গেলেন প্রিমিয়াম হয়তো বা আপনার দেওয়া এইখানেই স্টপ হয়ে গেছে আপনি আর প্রিমিয়াম দিতে পারছেন না বা দিতে চাইছেন না প্রিমিয়াম দেওয়া না এইখানটাতেই ধরুন আপনার 
স্টপ হয়ে গেছে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে প্রিমিয়াম দেওয়াটা স্টপ হয়ে গেছে আপনি প্রিমিয়াম আর দিতে পারছেন না তাহলে কি আপনার লোন নেবে প্রসেসটা থাকবে না অবশ্যই প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করলেন লোন নেওয়ার প্রসেসটা চালু রাখলেন লোন নেওয়ার প্রসেসটা রইল আপনার লোনের ইন্টারেস্টটা দিয়ে যাচ্ছেন লোনের প্রিন্সিপালটা অল্প অল্প করে দিয়ে যাচ্ছেন আপনার কিন্তু যে পেনশনের ব্যাপারটা সেটাও থাকবে কমে যেতে পারে পেনশনের ব্যাপারটা কিন্তু সেটা থাকবে এবং যে রিস্ক কভার সেটাও কিন্তু থাকবে কমে যেতে পারে কিন্তু থাকবে সেই কমে গিয়ে কত হবে পেনশন কত করে পাবেন অবশ্যই সে বিষয়তে কমেন্টস করুন আমি নিশ্চয়ই রিপ্লাই করে দেব আপনার নিয়ারেস্ট জেল আইসি ব্রাঞ্চ যদি সেখানে গিয়ে কথা বলুন সেখান থেকেও জানতে পারবেন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন না টেক্সট করুন না হোয়াটসঅ্যাপে আমি নিশ্চয়ই সেখানে রিপ্লাই করে দেবো আমার কল কথা বলে আমি নিশ্চয়ই কল করে দেবো এবার আপনি বলতে পারেন আপনার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে কেন আপনার তো চল্লিশ বছর বয়সে গিয়েও টাকার দরকার হয়ে পড়তে পারে বা বন্ধ করে দিতে হতে পারে প্ল্যানটা তাহলে কি পেনশন পাবেন না অবশ্যই সেখানেও পেনশন পাবেন সেখানে কিন্তু আরেকটু কম পাবেন কত পাবেন ডিটেলসে বলে দেব যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম অনেক কোয়েশ্চেনে আমি কিন্তু আপনাকে সলভ করে দিতে পেরেছি আশা করি নেক্সট যে অপশানে যাবো এই যে এতক্ষণ ধরে যে প্ল্যানের কথা বললাম এটার ডিটেলস সামারি বলবো প্রথম বছর আপনি প্রিমিয়াম দিচ্ছেন চল্লিশ হাজার টাকা সেকেন্ড ইয়ার থেকে আপনি প্রিমিয়াম দিচ্ছেন হচ্ছে উনচল্লিশ হাজার তিনশো চোদ্দো টাকা আমি রাউন্ড ফিগারে উনচল্লিশ হাজার টাকা ধরছি টোটাল প্রিমিয়াম দিচ্ছেন এগারো লক্ষ আশি হাজার টাকা ট্যাক্সের সেভ সবার থাকে না যাদের থাকে তারা কিন্তু তিন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা ট্যাক্সের যে সেভিংয়ের যে উপযোগিতা উপকারিতা সেটাও কিন্তু উপভোগ করতে পারবেন ট্যাক্সের ছাড় দিলে কিন্তু আপনার নেট প্রিমিয়াম গিয়ে দাঁড়ায় আট লাখ তেইশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন টাকা সবার নাই যার জন্য কিন্তু আমি বলি এগারো লক্ষ আশি হাজার টাকাটা মানে রাউন্ড ফিগারে বারো লক্ষ টাকা ধরেই আপনাকে কিন্তু এগোতে হবে নেক্সট আসছে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম রিস্ক কভার রিস্ক কভার কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে কারণ আমরা সবাই আমাদের ডিওবি জানি ডিওডি কিন্তু জানি না নর্মাল রিস্ক কভার ম্যাক্সিমাম পঁচাশি লক্ষ টাকা অ্যাক্সিডেন্টাল রিস্ক কভার ম্যাক্সিমাম এইটটি নাইন ল্যাক্স আচ্ছা এখানে রিটার্ন কত এখানে রিটার্ন রয়েছে কিন্তু আপনার ম্যাচুরিটি রিটার্ন রয়েছে এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকা টোটাল রিটার্ন রয়েছে এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকা উইথ ট্যাক্স বেনিফিট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পার্সেন্ট উইথ ট্যাক্স বেনিফিট সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পার্সেন্ট আর উইদাউট ট্যাক্স বেনিফিট এটা হচ্ছে ইনফিনিটি এ বিষয়তে কিন্তু অবশ্যই আপনার আমার আপনাকে বলতে হবে এটা কিন্তু সত্যি ইনফিনিটি সত্যি ইনফিনিটি তার কারণ হচ্ছে এটা হিসাব বহির্ভূত অবশ্যই এই বিষয়তে বলতে গেলে আপনাকে আমি এইটুকুনি বলবো আই আর আর বিষয়টা কিন্তু একটা মানে রাখা বিষয় তবু বলবো গ্যারেন্টির যেখানে রয়েছে না সেখানে আই আর আরও না কোনো মানে রাখে না যেখানে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ রয়েছে প্রথম দিন থেকে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ রয়েছে প্রথম দিন থেকে কত প্রথম দিন থেকে আপনার চল্লিশ হাজার টাকার এগেনস্টে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ রয়েছে পঁচিশ লাখ টাকা আর নর্মাল রয়েছে তেরো লাখ টাকা সেখানে কিন্তু না আপনার আই আর আর কোনো মানে রাখে না আপনি চল্লিশ হাজার টাকার কত পার্সেন্ট হিসাব করুন পঁচিশ লাখ টাকা বা তেরো লাখ টাকা আপনি কিন্তু আই আর আর গুলিয়ে ফেলবেন আই আর আর গুলিয়ে ফেলবেন অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব যে আপনি শেষ অবধি ভিডিওটা দেখেছেন যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক করবেন আর আপনি শেষ অবধি ভিডিওটা দেখেছেন যার জন্য কিন্তু আপনাকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ পাশাপাশি আর একটা রিকোয়েস্ট করবো যে আপনি এই টিউটোরিয়ালটা দেখেছেন আপনার চেনা জানা আপনার নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট যে বন্ধুর কিন্তু এই রকম প্ল্যান করা দরকার যার পরিবার সুরক্ষিত করা দরকার তাকে এই টিউটোরিয়াল ভিডিওটা শেয়ার করুন সে কিন্তু আপনার মাধ্যমে উপকৃত হবে এই রকম জাতীয় প্ল্যান করলে সে কিন্তু যখন আপনার তার বার্ধক্যকালীন জীবনে এরকম পেনশন পেতে শুরু করবে এরকম ফ্যামিলি রিস্ক কভার থাকবে সে কিন্তু আপনার কথা একবারের জন্য হলেও কিন্তু চিন্তার মধ্যে আনবেন ঠিক আছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি কিন্তু তাকে এই বিষয়তে উপকৃত করতেই পারেন তার পরিবারকে কিন্তু সুরক্ষিত করতেই পারেন শুধুমাত্র এই টিউটোরিয়াল ভিডিওটা তার কাছে শেয়ার করে যেমন আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম নো ডাউট একটা মানে রাখা প্ল্যান নো ডাউট একটা ভবিষ্যৎ করা প্ল্যান যেখানে কিন্তু মাত্র একশো দশ টাকা করে আপনাকে পে করতে হবে মাত্র একশো দশ টাকা করে আপনাকে পে করতে হবে একশো দশ টাকা করে পে করে কিন্তু আপনি আপনার ফ্যামিলিটাকে সিকিওর করতে পারছেন আপনি আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে পেনশান অবসরকালীন পেনশান জীবনটা কিন্তু আপনি একটা সিকিওর সুন্দর কিন্তু করে তুলতে পারছেন বাঙালিদের মধ্যে কিন্তু একটা কালচার আছে আড্ডা দেওয়ার কালচার দুটো ব্যক্তি আমি প্রায় ভিডিওতেই বলে থাকি প্রায় টিউটোরিয়াল ভিডিওতে কিন্তু এই কথাটা বলি দুটো ব্
ব্যক্তি পাশাপাশি বসে আড্ডা দিলে কিন্তু যে ব্যক্তির পেনশন আছে না তার মুখ দেখলে তার কথার ধরন দেখলে বয়ে যায় যে ব্যক্তির পেনশন নাই তারও কিন্তু মুখ দেখলে কথার ধরন দেখলে কিন্তু বয়ে যায় যে কার পেনশন আছে পেনশনের গুরুত্ব কি পেনশনের গুরুত্ব তাকেই জিজ্ঞেস করুন না যার বয়স হয়ে গেছে ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে যার পেনশন আছে সে কিন্তু আপনাকে বলে দেবে পেনশনের গুরুত্ব কি পেনশন কেন দরকার পেনশনের মর্ম কথা কি কেমন তো আর যার পেনশন নেই সেও কিন্তু আপনাকে বলে দেবে যে পেনশনের গুরুত্ব কি পেনশন কম বয়সে করলে কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় আহ অনেক কথা বলে ফেললাম অনেক কথা বলে ফেললাম টিউটোরিয়াল ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে গেল নেক্সট টিউটোরিয়াল ভিডিও আসার আগ অবধি অসংখ্য 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 ধন্যবাদ রিকোয়েস্ট করব যে শেষ অবধি টিউটোরিয়ালটা দেখেছেন এবং পরবর্তীকালে টিউটোরিয়াল দেখবেন তার জন্য কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে সাবস্ক্রাইব করার পাশে বেল বটন আইকনে ক্লিক করতে হবে ওপর নিচে অল বেল নোটিফিকেশান অপশান ওপেন হয়ে যাবে সবার ওপরে সেই অল বেল নোটিফিকেশানে ক্লিক করে দেবেন যাবার আগে নেক্সট ভিডিও আসার আগে অবধি অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার